。我市今晚有雷电、强降水、大风等强对流天气，请市民做好防护工作。啊，儿子啊，今天是我生日。哎、啊、呦，先生，忙了，忙了，忙了，忙完打给你啊。叫老板，是不是你在说我？我这儿子，不是跟我要钱，没别的，正好来了。哎哎哎哎哎哎哎嗯、小甜心，今天开心吗？小坏坏，当然开心了。嗯嗯嗯、儿子，喂，妈。今天是我生日，妈在外面做美忙完了就给你打啊。喂，稍等一下，你的彩板发送到，上楼去，马上就到了。啊！怎么骑的车？你他妈没睁眼睛吗？对不起。那不让我先走，不要他们的牌，我现在今天都白送了。让你走，我疼着我死了赔啊！啊！老白，我那辆胖美的钱都花了，你媳妇花了多少钱啊？想知道啊？上来，相机还有转账。算了，这也太贵了，我就一个包袋的，我哪有这么多钱？老白。要不你打我一顿吧，我真的也不是故意的。我爸还有妹妹他们生病了，每个人要吃药的，我都好几天没睡觉了。我求你了，你妈妈的妹妹生病跟我有什么关系啊？我的钱是他们花来的，算了，看你可怜，给我五千就行了。老板，老板，我求你了，我真的没这么多钱，我今天去买药，我把钱都花掉了。你看。我浑身上下就这么多钱了，差不多有个三百块钱吧。啊，你看这钱不阿姨，我之前在修理厂当过小工，差不多的。就跟厂长一样吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那我就交给执法司来解决，照片也拍了，你别想跑。为什么？为什么你要把我死路上逼呢？大哥爷，为什么你要对我这么的不公平？为什么我出生地方，爱迪就是个金银玉石的富二代？为什么？为什么？儿子，儿子，妈，你快醒醒！这人失血过多，需要输液。听我的，我的血型与哥哥配合。不行，你的病输不了血，还是我来吧。到底用这个快、呃？不用商量，我来。我怎么会在医院？这怎么回事？这是哪儿转账？你妈妈的妹妹生病跟我有什么关系啊？为什么你要对我这么的不公平？什么情况？我怎么会有这些记忆？我经历过这些？火彩，你醒了？你还不担心死了？你什么灰的？你个脑袋不脏不脏？儿子，我我是妈呀
，你连爸都不认识了，是不是车祸太严重了？哥，你醒了。你滚开！哎哎，哥，你这是怎么了？我不是你哥，也不是你儿子，你给我闭嘴！你是还想说你是我爹？都疯了，我看，让我出去！哥，你这是怎么了呀？你哥哥和他毕竟婚姻了这么久，不、啊、在，来，休息休息，别碰我！我求你们都别碰我啊！你为什么要这样对我们？你们认错人了！是啊，你哥哥又臭又酸，我嫌你们脏！起拍，起拍！儿子，妈让张妈刚熬的，趁热多喝点。哎妈，我不喝，我没事了，我想下床。哎，你多补补嘛，这个呀，可是妈托了很多关系才买到的极品金丝燕窝，营养可丰富了。哎，极品金丝燕窝，那一定很贵吧？你关心这个干嘛呀？还好吧，也没多贵，才三千多块钱一克。三千多一克。哎呀，慢点，慢点，慢点。原来燕窝是这种味道，我这一碗不得喝掉几万块啊！一场车祸，让我直接变成了富二代。如果是做梦的话，就让我多坐一会儿。也不知道父母那边怎么样了。婆子，我刚才去看了监控，是个送外卖的推着你才出了车祸。送外卖啊！快走吧、啊！那不就是我吗？哎呀呀个呸的，老子终于回来了！爸妈，我回来了！啊、你是谁？老婆。哎呦，哎，你谁啊？你你怎么擅闯赵家私宅？赶紧离开！什么擅闯？我是少爷啊！我怎么可能叫擅闯自己家里啊？你是少爷，你看看我，我样子没变呀！哎<咳>，你小时候还教过我打过棒球啊，还追过我们家阿姨。哼！来几个保安，来几个保安，这里有人闹事儿。吴波，你干什么呀？你真认不出我了？嗯、啊，你一定在跟我演戏。今天是愚人节，今天什么节都不是。你赶紧离开这里，否则我对你不客气。调皮，让开！哎哎哎，干嘛呢？哎，我我这我哎哎，我我我妈！是啊，你手机里边有他照片呢，你看是不是他？这不是我吗？原来如此，为什么？为什么？为什么？好像是他，是他就行了。把我儿子弄成这样，看我怎么收拾他！收拾他？我看他们家庭也挺困难的，要不还是……怎么，穷就有理了啊？你不用有什么心理准备，都交给爸啊！哎，哎，儿子，前两天你生日，爸妈给忘了，给你准备个新的生日礼物。生日礼物？你那车不进修理厂了吗？爸妈一商量，你换个新的，看看开不开心啊！威<笑>仔，生日快乐！<笑>这个总是礼物。谢谢妹妹。怎么了，儿子？你难道不喜欢吗？我跟你说，就别买这一款，你买那新款。现在人家年轻人谁开这个玩意儿？上个月儿子还说起这款车了。这这好几年的款了，你这现在也走出新的。我没说我喜欢，我很喜欢。谢谢妈妈，谢谢妈妈。孩子怎么突然那么客气了？快快快快！儿子长大了，懂事儿了。手电让我抄上，去看看。原来是他吗？哎呀
真的是他！爸爸，救我！爸爸他疯了，他啊救我！哦，你在这狗叫什么？谁是你爸妈？赵生平就一个儿子，在这儿呢。我还真是去当跟他交换的身份，这我先没别敢玩我这个人。快把他轰走，他已经吓到咱们儿子了。等一下，爸，你要不还是赶紧把他轰走吧，我还是有点不舒服，我想回去休息了。老赵，你在那看什么呢？赶紧把他给轰走，他已经吓到咱们儿子了。原来是你。终于认出我了，我他妈当然认出你来了，你就是那个让我儿子被车撞的臭送外卖，不好，臭送外卖的，难道不是你吗？不，不，你伤了我儿子，还敢找上门来，这倒是省去了我找你的功夫。那你也打我，打的就是你，你害得我儿子昏迷了这么多天，你知道我儿子是什么身份吗？他是赵氏集团唯一的继承人，你的一条贱命，死不足惜，却偏偏想害我儿子，我打死你的心都有。所以，我害了你们儿子，你们打算怎么处置我？当然是替我儿子好好处置这口恶气。来，儿子，把正式贸易工作疏忽了，你才让你受这么大委屈。我让你好好吃他这口恶气，拿着，给我打！打伤了我给你赔，打死了我赵氏集团整个宝物给你撑腰。打！你看我浑身上下就这么多钱了，差不多，这就是老爷吗？你干嘛呀？赵平也开了。你别想跑！为什么老爹你对我这么不公平啊？你不该来这儿，我看你挺习惯现在的身份了。赵公，拜你所赐，不如干什么呀？谁敢伤害我的儿子，我就给他拼了这条老命。谁敢伤害我儿子，我就给他拼了这条老命。记忆中的他一直是个老实巴交又胆小的农民工，没想到为了保护儿子，竟然也有羞愧的一面。这就是所谓的“父爱如山”嘛。儿子，没事吧？爸，没事。走，慢着。那和尚跑不了庙，你想干什么呀？你儿子现在伤了我。全责全在你儿子身上，定损失三万。你们是现金还是拐杖？不赔的话，你儿子的信用将会被拉入黑名单，不管未来找工作和结婚都会受到影响。三万呢、啊？大爹，这可咋办啊？这个家是什么情况，你最清楚了。难道你什么都不打算说吗？爸，要不还是算了吧。我看他们家也不像赔得起的样子。我儿子善解人意，钱我可不要。但是你这个老，教子无方，生出这么垃圾，你过来给我儿子磕三个响头，我放过你个天价。你过来给我儿子磕三个响头，我放过你个天价。儿子。怎么样，爸？要不咱换个道歉方式？换什么？鞠躬，咱们让他鞠躬道歉。儿子，你记住，你是赵氏集团的太子爷，拿出点气话来，畏畏缩缩，你怎么继承我赵氏集团？我，行了，儿子才大病初愈，你就别给他施加压力了。记住，人分三六九，这种下场。是不是根本就不值得？你问你，对
，我是赵阔，我是赵氏集团的太子爷，我不再是那个穷鬼刘辉。或许当初的身份不过是一场梦而已，现在才是醒来。我要和那场噩梦一刀两断。好，那就听罢了。老家伙，跪下。三万块钱我就给你免了。你当了一辈子的农民工，最赚钱的时候就是今天。过了这个村，可就没这个店了。你还在等什么？再不跪下，不光你儿子弄坏我车要照价赔偿，我还有一万种方式能让你们在云城待不下去，还要让你们知道，惹怒我赵坤的下场。让你们知道，惹怒我赵坤的下场。终于拿出点男子气功，嗯，我对不起小溪，我对不起燕平，是爸没有能力。爸穷啊，连累了你们的尊严，也都一起被遭践踏。爸。你什么意思啊？谁说穷人就没有尊严了？谁说我们的骨子里就刻着剑了？欠你们的钱我会还。事故定损十天之内都不算逾期，我昏迷了七天，还有三天。这三天我会把三万还给你们。要是还不了的话，你们就去起诉吧。儿子，把跪下没啥。你是我父亲。我岂能让你为我向别人下跪？要是这样的话，那和畜生有什么区别？你要是这么想，爸就是死也值了。我长大了，自己的事儿自己扛。你扛？你拿什么来扛？你以为你现在的阶级能在三天之内赚到三万块钱吗？你哪来的自信啊？一个人的出生，确实可以使他轻松或者是艰苦，但儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。否定自己的出生，就是否定自己整个人生。我会珍惜自己的人生，也会珍惜自己身边的人。遇到点挫折，没什么大不了，只要我们一家人在一起，就一定能熬过去。可我等着。今日是迟，来日必将十倍百倍奉还。我们走。既然你喜欢这个穷鬼身份，那你就一辈子当下去吧。不过为了眼不见心不烦，我会将你们弄出云城。别甭吓的，这样骨头还他妈挺不要命，跪一下三万块钱都不跪。搞得就好像我们在仗势欺人一样。算了，就算是他贵，我都觉得晦气。三天后，他们要是不还钱的话，会有律师帮咱们解决。曾经三万块钱在我眼里不过是洒洒水，没想到换到这个家庭内，却是杯水车薪。母亲和妹妹的病，早就把这个家给掏空了。现在这个外卖员的工作，哪怕是二十四小时连轴转。一天三四百也顶天了，那场车祸将我的人生完全颠覆。如今新的身份才是真实的身份，我叫刘辉，我属于这里。哎，哥，这里有球板，是我平时帮同学复习功课的时候他们给我的，你拿着凑凑。这怎么行？拿着吧。儿子，妈。这里有四千块钱，是准备给你娶媳妇儿的时候给儿媳妇儿买三金存的。眼下这种情况，你先拿着凑一凑啊。这笔钱是妈和小新要随时买药的钱，我不能动。你们别操心了，钱的事儿我来想办法。你什么意思？
，你什么意思？新的记忆中，这个是我喜欢并一直追求的女孩，叫做白英。可惜白英对我一直不感冒，经常爱搭不理，而且还十分高傲。喂，我跟你说话呢，你是聋了吗？什么叫我什么意思啊？还有，麻烦你跟我说话放尊重一点。刘辉，你吃错药了吧？你居然敢用这种语气跟我说话！我什么语气啊？你他妈什么语气啊？哦，你以为你有点钱了不起了啊？我是舔狗，我就应该一辈子舔着你。嗯，他难道是遇到什么事了吗？怎么这性格变化如此大？嗯，你这几天去哪了？为什么我给你发消息你不回啊？谁规定你给我发消息我就必须得回的？除非你谁呀、啊、你？啊，以前我给你发消息发十次也不带你回一次的。哦，怎么我就一次没回你消息，不爽了？再耽误时间。哼、嗯！哎，起派，送外卖。牌子没什么问题，但是我最多出八万，多一分都不行。竟然是个老物件，赚钱的机会来喽！要不是我缺钱，我怎么可能卖掉祖传的玉佩？行，八万就八万，一分都不能少。那。慢着，慢着，送外卖的别挡道啊！闪开！你还给我，你给我吃药包了。我我我不卖，老板娘，你的外卖还有钱。说好，谢谢你啊，小哥。今天要不是你，这损失是小，这丢人可就大了。您客气了，这也是他用骗。要是正常的交易行为，您看走眼的话，我还真不好说什么。真没想到，现在送外卖的都懂这么多了。以前当公子哥的时候，倒是接触过不少葫芦，所以知道一些。啊，行走江湖嘛，学点东西，记录不压身。好一个抛砖引玉！我刚才看你一直在盯着那个狗盆，怎么，你对这个狗盆很感兴趣？注意力太明显，暴露了。看来今天想捡漏很难了。这我对我看那个狗盆，确实挺明智的。这样吧，你开个价，我卖给你。这样吧，你开个价，我卖给你。开价？开什么价？十万块，我卖给你。嗯，这完全没按照我的节奏来，被动了。老板娘，您误会了，我就是一个送外卖的，我疯了，花十万块钱买了一个狗盘。那你还杵在这干什么呀？餐也送了，忙也帮了。想要五星好评，那五星好评，还不走？如果他知道那个物件的真实价值，我跟他扯下去毫无意义，还得试探一下。谢谢，祝您用餐愉快。慢着，你还有什么事儿吗？十万块太贵的话，你可以还个价。你知道这是什么吗？我也不太清楚，但是我爷爷的仓库里面大概有几百个这样的物件，所以我也没当回事儿。不过既然你感受兴趣的话，那我想，它应该是值点钱。几百个？你等等我。这可是斗彩官窑的子集市场价五万左右。由于斗彩官窑是近现代的产物，所以特别容易被人看走眼。你这个，我可以出到三万，因为有点瑕疵和磨损，我拿回去养护，再修复一下，应该可以
卖个一到两万的差价。韦教授，我跟您打听个事儿，斗彩官窑的瓷器市场价值是多少？好，我知道。我接手这个古董行已经有两个月了，但是这两个月以来，我吃过无数亏，上过无数当，唯有你，是最诚实的。不仅帮了我一个忙，还告诉我这个碗的真实价值。你到底是怎么想？如果诚信都是一种错的话，那我确实没什么好解释的。原来如此啊。我喜欢你，喜欢我，喜欢你的诚实，敞亮。吓我一跳，没没什么事，我先走了。哎，碗你不要了。你打算把碗卖给我？但是我现在没有钱，我只能把它卖了之后再还给你。没问题，我可以给你四个小时。好，一言为定。不用。这是你诚实换来的，希望你啊，继续保持。这碗虽然有点瑕疵，但若是经过我的修复，应该能有一到两万的利润空间，加上自己还有半个月的外卖工资，凑够三万，还是有希望。小子，给我过来！喂。我的碗，给我打！碗，我，碗，碗，我的碗，打，碗，打，打，啊！这个就是金钱的力量，想收拾你我都不能自己动手。小子，拿人钱财替人消灾，你也别怨我啊！打，那个，啊，王八蛋，快死！兄弟们，撤！喂，你怎么样？我，快起来！我，我的我，我、啊。为什么我要赚点钱就这么难？为什么你个狗屁老天爷，你非要害我？我都不敢告诉你家里人，我说了，不知道他们要有多担心呢。啊，干嘛呀？我离开这，我付不起他的医药费。这至于吗？三千块而已，而且我已经垫付了。你现在呢，就好好的养病，什么都不要想啊。你干嘛替我垫付啊？我只是被打了，没必要在这住院的。大哥，你肋骨都断了，还说没事呢？看你真是求疯了，连命都不要了。对。我就是穷疯了，我母亲和妹妹有血液病，每个月医药费就要一万多。我天天跑外卖，我父亲在工地给人卸货，我们才挣多少钱？我现在外面还欠了一屁股外债。那你冲我发什么火呀？你的出身，你的家庭，那是我能够帮你决定的吗？对不起啊，我我。没事，我也是最近才知道，你原来这么难呢。啊，你别误会啊。我只是担心你，没有，这点自知之明，我还是有的。刘辉，你不要妄自菲薄，你还年轻着呢。我跟你讲，我们家小时候也很穷的，都是我爸从无到有一路打拼过来的，所以我相信你也可以的。不一样了，这个年代不像之前那样遍地都是黄金了，难啊，有钱的人。会变得越来越有钱，没钱的只会越来越穷，社会层次越来越大。难，下层的人想要挣钱太难了。可是赚钱永远都是主动的，不是吗？像你这样吹灯丧气、毫无动作，整天就只会自怨自艾的埋怨社会结构，那又有什么用啊？努力才有机会，哪怕只有万分之一。你要是不努力啊，连这万分之一的机会都没有了。你为什么就不能积极努力？
，难道就那么轻易的败给现实了？是啊，你说的对，我要主动一点。对了，就是这样。哎，姐、啊，你干什么？老夫警告过你多少次，让你不要骚扰我的女儿！你个混账东西，癞蛤蟆还想吃天鹅肉！以后你再接触我女儿，老子废了你！爸，你干嘛呀？你为什么要这样？你给老子清醒点！别被这种穷鬼平日里的小礼物和嘘寒问暖骗得团团转！爸是过来人，这种穷鬼的气呀！爸太懂了，跟我回家。爸，刘辉，穷鬼的伎俩吗？你这是怎么了？被外卖摔倒了？跟摔跤差不多。好巧不巧，我也干碎。我虽然喜欢你的诚实。我也确实有钱，但是不代表因为你的诚实，我就不向你追责。不用，我欠你三万五任，但是我现在手上没这么多钱。怎么，开始耍无赖？不是，或许是我有其他的方式还债。其他的方式？我之前听你说，像这样的碗你有几百个，我想问一下，你打算卖吗？当然要卖了，我刚才命人在库房清点了一下。大概有两百多个吧，我能帮你全都卖掉。你帮我卖，像这种橙色的碗，随便你可以卖掉。我需要你一个送外卖的，帮我倒一手，赚个差价。如果我说是全部以五万一个买，你卖吗？你手上有这么多存货，想要一口气卖掉，市场一定会扰乱，供大于求。前面几个呢，你还可以以五万、六万，甚至是七万的价格。那后面呢？我预估。均价不会超过三万，而我可以以五万一个价格帮你卖掉，让你的收入直接增长百分之四十，何乐而不为？这么多东西突然流入市场，确实会很容易变得不值钱。别说是三万均价了，可能两万都不行。你说的确实没错，可是我凭什么相信你？爸。姐，你什么意思啊？谁说穷人就没有尊严？谁说我们的骨子里就刻着剑了？欠你的钱我会还。你这是做什么？知道我烂命一条，您能给我一次机会已经是极限，但我想请您再给我一次机会。你先起来，你起来再说呀。你说我贱也好，说我无赖也罢，你不答应我，我就不起来。好吧。我确实挺害怕无赖的，你赢了，但是呢，我只给你三天时间，不用三天，一天就足够了。对了，你有几百块钱获得事儿，也告诉行业的其他人吧。当然了，我又不傻，除了我的管家，就只有你知道。很好，接下来我就告诉你我明天的计划。哎，走了，走了，走了，走了，走了。走了。你们先回去吧，我再干一会儿，再干一会儿啊。老刘啊，这都下班了，还不回去吃饭？不着急，我再装一车。都一大把年纪了，这么拼图啥？我儿子年龄大了，我再多挣点钱，给他成个家，不是？啊？哈<笑>给。这啥意思？这又不到发钱的时候，这这这钱我不要。老刘啊。不好意思，你上别的地方找活去了。哎，头，你可不要嫌弃我，我不算太好，我有的是力气，我能干活。这又不到发钱的时候，这钱啊，我不要，我还要干活呢啊！拿着，我还专门租租塞给你两百块钱，别不知趣啊。头，我求你了，不要赶我走。我老婆和女儿每个月都要吃药，我儿子还背有官司，你就可怜可怜我吧。我实话告诉你。上面有人点名要开除你，我也没办法，理解一下吧。爸，哎，爸啊，给你带来饭。今天不加班，咱回家啊。好。
我一定要改变现状。赵坤，你出来玩，干嘛丧个脸呢？就是，赶紧去点几首歌。哥们儿呀，等会给你叫两个妹子，让你好好开怀开怀。哎，来喝酒，喝酒，来来喝酒，喝酒，喝酒。赵坤，今儿哥几个玩耍，刚好明天还有一场拍卖会，据说会出一批好东西。先生，你们的果盘。妹妹，多大了呀？刚成年就出来上班啊！我是来兼职打工的。兼职？哪来的乡下丫头？赶紧滚！倒胃口。哎，我让你走。不是赵阔，你小子什么审美啊？这乡下来的才是最好的。这皮肤呀，细嫩光滑的，可比这两个钱太多了。你也该洗洗眼睛了，<笑>小妹妹，你也是出来兼职的，目的也是为了挣钱。来，陪哥几个喝一个。对不起，我不会喝酒，我只是服务员，我不陪客人。放开我、哎，放开我！我就不放开你能怎么样？你该不会想叫吧？<笑><笑>来，叫两声给哥听听。<笑>哎哎，张少女生，哎哎，张少女生，这个地方太无聊了，咱们换个地方。我请客啊，我请客，无聊吗？我们几个可不觉得无聊啊，哥几个玩的正开心呢。你小子该不会吃醋了吧？要不你先，哎，不管了，走，放开我，放开我。哎，打电话了，妹妹，几个意思啊？哥几个是差钱的人吗？放心，哥几个会给你们钱的。你们几个给我把音箱放到最大，我们三个呀，要好好玩一玩。<笑>走。哎，大少来让一下，放开我！来，赵坤让一下，赵坤，你快去他！哎，赵坤，你小子就是假正经，你想第一个对不对？我还以为你不喜欢这种乡下丫头呢，没想到在装清高啊！不过先到先得，我第一个，你排第二，我无所谓喽，我第三个。行，来继续。张少林长，其实这是我一个朋友的妹妹啊，怎么还是算了算了算了。朋友，我妹妹，赵阔，你什么时候有这种穷朋友啊？赵阔，你小子不会是想吃独食吧？我警告你，再敢打扰我的好事，别怪我给你面子。赵阔，你什么意思啊？赵阔，你就别闹了好不好？我没别的意思，但是今天这个人你们不能动。放屁！老子好不容易有了心情，你他妈说不搞就搞，我已经喊给你面子了，可你一而再再而三的让我很不爽。你以为你们赵氏集团很牛逼吗？告诉你，你爹手里的那几个项目都得通过我张家，信不信我一句话就可以让他们全部泡汤啊？呀，张少，何至于此呢？咱们大家出来玩不就是为了开心吗？别提这些不愉快的事儿。再说了。不就一个娘们儿吗？还有你，赵坤，大家给你面子，别给脸不要脸。你放开！放开我！放开我！住手！哥，没事了，小姐。走，哥，你你他妈敢打我？他妈敢过来！老子放了他的血！小伙子，法治社会，千万别冲动啊！对，把把刀放下。原本我以为你只是畜生，没想到你他妈连畜生都不如。小伙子，千万别骂人啊！张坤，你爹不是给你找了几个保镖吗？赶紧打电话让他过来呀、啊！如果你还有半分人性的话，就让我带我妹妹离开。你住嘴吧！你是不是很看不惯眼前的这一切啊？今天你所经历的所有屈辱，所有压迫，都曾经是在我身上发生的事情。你如果不在今天的位置上，你就永远体会不到，更加理解不了。所以你没有资格说我。你还要为你的泯灭人心找多少理由？你和我之间是发生了改变，但这一切都在我的脑海里面
，今天你眼睁睁的看着你的妹妹被欺凌，这五斗宇宙，光明这一点，我骂你就不会错。老子贱命一条，妈一个不配拉两个砖。今日你我再激战一遍，早晚清算。走。赵坤，看来我冤枉你了呀！没想到你真认识这小美女的穷哥哥呀！真他妈晦气！走走走走走，回去了。明天不是咱们还要参加拍卖会吗？走，姑娘们，二传。你果然只会成为我的绊脚石，刘辉。没想到啊，你穿的正式一点，还挺帅气的。谢谢老板夸奖。这场拍卖会我可是花到二十万，反正要算到你头上，所以呢，只许成功，不许失败。三叔，哎呀，赶走了。对对，我女儿。教授，这里可是挺不错呀。是，这规格还算可以。这办的不错呢。是啊，你看人家。哎，他不是老缠着你那个穷小子吗？这不是昨天那小子，没想到这拍卖会居然是他举办的。本以为是个穷小子，就没想到还有点本事。教授。你们两个到底什么关系啊？什么关系？不死不休吧！诸位来宾，欢迎来到今日的拍卖会。今天要竞拍的，便是这十只斗彩，数量有限，先进先得。这碗看着不错，官窑吧？十斗九官，那是当然。多少钱？给我来一个，回头送给我爷爷。这个成色看着不错，我打算拍两只。这东西看着也不是什么贵重东西，说价吧，价格合适我全包了。这家伙哪来这么多斗彩啊？一次性十只斗彩，你们就不怕买到假货吗？对呀、啊，对呀、啊，还是买到假的怎么办？买到假货怎么办？真的假的呀、啊？真的假不了，假的真不了。我再给各位透露一个消息，我的老板姓苏，这十只斗彩便都是来源于苏家。诸位要是不信的话。可以到台上来看看，看看这些东西的真实性。既然是苏家的，那肯定没问题。小伙子，开始报价吧。大哥，报价吧。限量斗彩，成色没有瑕疵，先到先得，十万一只。十万，我们是有钱，但我们不傻。这个东西市场价五万，不过看你这花纹跟样式，顶多七万、十万，把我们当冤大头啊！太贵了，我看你啊，还是重新报价吧。对啊，太贵了，少点。爸，我挺喜欢那些碗的，咱们先买两只。你从什么时候喜欢上古董了？哦，你是想照顾他的生意是吧？但他的报价太贵了，看见大家了没有？都在等，都在看，我们也等等看。爸爸，哎，便宜无好货，好货不便宜。这几年古董行情一直不好，大家有多久没有见到这样成色的斗彩进入市场？话说的有道理，但价格道理不大。你少四万，我六万，全要了。七万，我要两只。现在最高价七万，我七万五来一只。不好意思，各位，一分不降。十万，确定没有人要了吗？所以十万，确定没人要是吗？你这东西确实不错，但我花十万块钱买一只，岂不是让人笑柄？再看看，价挺硬啊。既然来都来了，十万就十万，我让你赚点。这若是花二十万能让老爷子开心开心，这倒也不亏。我要两个，十万一次，十万两次。慢着，道少，你这是什么意思？你们真要多花几万买这极品刀彩？赵阔，你什么时候开始抠这三四万了？再说了，这东西买回去放家里面，过两年可就值钱了，也不亏。这样，赵少，我觉得他说的没有问题。他办这拍卖会花了不少钱，要是一只都卖不出去，那不纯亏吗？今天你不买，我不买，他就一定会降价销售
，对呀，那你上去问一下，有道理，叫大爷给我处理。赵少这一句话让我节约好几万。赵少，我忍了。那就说好了，大家都先忍一手。娘子，看到了，这个穷小子拿所有人当成冤大头了，他根本就不是做生意的料。爸，白英，你是？哎呦，哈哈哈哈这不是赵少吗？久仰久仰，认识我女儿啊？啊，白叔，我听说过她的名字，今日一见，果然是大美女啊！哈哈哈哈英子，这位是赵氏集团的少爷赵库，爸的很多生意都是从赵氏集团拿来的。像这样的青年才俊，以后要多多接触。呃，赵少，留个联系方式呗。谢谢啊，拿着。我不要。拿着。哎，赵氏集团可是爸的财神爷，别拉着脸。笑。呵呵呵，赵少，呃，以后常联系。我女儿还是单身。嘿嘿嘿。爸，你说这个干嘛？<笑>曾经我爱而不得的女神，现在居然近在咫尺。果然，身份和权力是获得任何东西的最快途径。确定十万美元出手是吧？既然如此，那我只能重新报价了。对呀，报个价，重报个价吧，报个价，重新报个价，好好重新报个价，价格合适我们再谈。我就说他稳不住。赵少，高见。<笑>看样子赵少能让我省个好几万。今晚好好点几个妹子。这小子脑子有病吧？暴殄天物呀！这么好的头台，怎么说摔就摔了？卖不出去，怒火中烧，发神经了是吧？不知道，是挺可惜的。现在只有九十了，重新报价十一万一只。这小子疯了吧？不降反涨啊！他这是把之前的损失都算在我们头上。这么好的斗材，整个市面上一年都出不到一只，你们可要考虑清楚，十一万一次。以他的家庭情况，我赌他不敢摔第二次。十一万两次，我要。晚了，现在只剩八只，重新报价十二万，十二万一次，十二万两次。别说了，我要十三万。三万，三万，三万，三万，三万，三万，十三万，还有人要吗？要几只？十三万，十三万，我全要了，剩下八只都要。对，都要。恭喜先生，成功获得八只精品动态，本次拍卖会结束。哎呦，被你们害得摔那两个极品货，要买我差不多的价能买十个，现在就剩八个了。搞什么啊？我们也想买呢，现在全让你一个人买了。对呀、啊，我们也打算要的呀。我也是想买的。我们也是要，我给你。刘慧，你在搞什么鬼啊？谁让你们不吹价格？这玩意本身就是谁拍的算谁。不过我也要不了这么多，你们如果谁想要，我可以让出一辆。价格嘛，最起码比我的价多一万块，这是我的良心方式。谁要？我要，我要，我要，我要，我要，你确定你这个办法行得通？让子弹再飞一会我们赚大了，小姐。咱们这次赚大了，小姐，咱们这次赚大了。我走之后，手机都快被打爆了。您猜，十四万一个，我总共卖了多少个？多少？整整一百二十个，直接老爷剩下的一半全出掉了，收入整整一千六百八十万。多亏了小鱼象的这招，要不然咱们想这么高的价出这么多，不知道得有多难。你确定真的要摔？虽然很令人心疼，但这就是做戏的一部分。只有等把他们的购买欲激起来之后，再通过陈叔私下和他们联系，一口气卖掉
，陈叔就是你们安琪。最后卖出了多少个，根本没人投资他。我要在市场发掘之前，用最快的速度卖最贵的价格。我不得不佩服你的想法，确实是有勇有谋。如果卖不出去的话，损失只能算在你头上。但是以你目前的状况，你根本承担不起啊。这是一位尿毒症患者，他现在急需用神，而我的型号刚好跟他匹配，价格已经聊好了五十万。如果我办不到的话，我的肾你随时拿走。这是协议书，我已经签好字。一百二十个吗？好，我知道了。您先下去忙吧。是，小姐。好样的！你说你要全部卖掉，但现在只卖掉了一半，你没有做到。我没说要全都卖掉。我有建议。那你就当全都卖给我吧。什么意思？你一共二百四十个牌，算你五万一个，一共是一千两百万，剩下的四百八十万给我，剩下还有一百多个盘子，按照市面上的话，就当送你的，应该不会值太多钱。运筹帷幄呀，小朋友，一手赚了四百多万，还能够处变不惊，看来。你以前挣过很多钱啊，你是不是见过很多钱啊？钱比这个多得多。看来你在吹牛啊，这么紧张。真是激动。恭喜你啊，你的肾保重了。现在你手握四百多万，虽然算不上是富豪，但也算是小富。你接下来什么打算呢？做大，做强。把某人送他去地狱。这次跟你合作很愉快，你以后有什么其他项目也可以考。他妈的，没想到我居然被人给下套了！嘿呦喂，张少，你可别说了，你这昨天背着我偷买了五个，你但凡跟我说一声，你也不会被骗呀、啊。那，哎，那还不是之前那个人告诉。如果我说给别人，他就不卖给我，不花十四万一个买。现在市场上多出一百多个，一个一万五，我他妈血亏了几十万。哼，这我可就不一样了，我买了四个。赵少，卖盘子那小子什么来的？你知道吗？不过是个农村穷酸，之前是送外卖的，现在只不过是找了份好工作。我的车就还不还，现在还欠我钱呢。居然被那穷小子给耍了，这口气啊，我咽不下去。对，放心，我会收拾他。赵少，这是费用维修清单，一共啊三万六千块，你可以拿这份单子和事故认定书找对方支付。三万六，嗯，这么少？赵少是常客，我报的都是实价。这次维修有事故认定的，我如果乱报价，那是违法的。这样，听我的。你把金额调到五十万，五十万，这怎么可能？这点事儿，至于？怎么不可能啊？比如说他这么一撞，让车的某些线路短路，短路损坏了车子的 ECU 的元件，整个车子现在就是半瘫痪的状态。五十万，怎么不可能？可这明明没有发生，我这么做岂不是？傻子。这样不就有五十万了吗？五十万的定损单，赶紧开给我忽悠忽悠。不好意思啊，赵少，这单子我可开不了。哎，我让你开你就开，赶紧！我都开不了，就开。你算老几啊？你算？你算老几啊？你说开？是你？是我？你怎么会出现在这里？他是这儿的新老板。他去说什么？老板，你真是六神如神，你佩服呀、啊！你什么意思？啊？老板早料到你会做如此动作来提升更狠金额，就是没想到下手这么狠，自己动手把电脑板搞废了，厉害，厉害呀、啊！你在胡说什么？这明明就是他撞坏的。监控视频拍得清清楚楚，要不自己进去看看？你的手法的确很利索，真不愧是在修车厂。当过小工的人
！你敢打我？我怎么不敢？老子肋骨都被你叫的人打断了，还你却怎么了？老子可是身价几十亿的豪门继承人，豪车无数，豪宅几十栋，而你……只是一个农村穷小子，你父无能，母亲妹妹更是天大的拖油瓶。你现在这个态度是要跟我宣战吗？你想逆袭，你想改命，你凭什么？可我现在，短短三日，大小也是个修理厂老板，再给我一点时间，谁说得准？我知道你帮别人卖古董做局赚了点小钱，可是这点小钱。在我眼里根本就不值一提，小钱，你说小钱就小钱吧。我欠了自己的修理厂三万六的修车费，我自己会付。你把你车搞砸了，修还是不修？不修的话，赶紧拖走；要是修的话，怎么着？先付个三十万的定金吧。毕竟你这些配件要发货的话，很贵的啊。我这小小的修理厂，垫付不起啊。好，好，好，修，怎么不修呢？但是刘辉，你很快就会知道我厉害。我等着，赵国，走一个，来。他一直在电梯，浪费一千万。我昨天跟你说，你跑你干什么去了？我跟你说，你左耳朵进右耳朵出。赔就赔了呗，你自己的股票自己盯好，而且已经赔了，你冲我发火有什么用、啊？我不冲你发火，我冲谁发火？整天抱头破手机，就知道勾搭小鲜肉。你给我拿回来！什么勾搭小鲜肉啊？家里有那么多生意，我不得打点啊！你别血口喷人，我告诉你，我还没问你，你有脸问我？你前几天出差，你发给我那个酒店定位，你晚上根本就没住那。说跟谁勾搭去的？我愿意去哪我就去哪，不许你管。能不能别吵了？老了还没发火，什么时候轮到你发火了？你走啊，还想还手啊？你是不是吃榜样了？赵胜平，儿子都这么大了，你还打他的脸？不愿意打是他就是我儿子，我还是他爹，他妈就打他少了。我早打的话，他不至于现在这么一事无成，整天就知道啃老。我告诉你，你就是因为股票赔了钱，拿我跟儿子撒火，这日子我没法过了，我要离婚。早跟你过够，别离婚是吧？我经常出货，我一点意见。我经常出货，放屁！我告诉你，财产一人一半。一分我都不会让的，不是你疯了吧你？我整天为了公司拼死拼活，你付出了多少，你跟我要一半。我没赚钱，儿子是自己长大的，家里边没有一个女人给你撑着，你能安心的在外面赚钱吗？儿子是我一个人啊，他不是你生出来的。那你说，因为钱都是你一个人赚的，最不好过那几年，你别忘了，要不是我爸和我的家中支撑着，当时集团能有今天吗？你现在让我净身出户，你就是个白眼狼。别给我提你爹，你爹那些破事你都不知道。看来还是得自己有钱才行。老子、妈未必靠得住。肉来了，这次我做生意成功，挣了点钱，让咱们顺利度过了欠债危机，也让咱们都松了口气。所以呢，我决定给你们做点什么。小心，这是。哥给你买的助学基金，足够你无忧无虑的念到了大学，就算是读研都够了。谢谢哥哥。啊，这卡里面呢，我打了五十万，算是你和小新的医药费，收下。儿子，这妈，我挣钱就是给咱们这个家，给你们花的啊。如果突然有一天，突然改变回来，我不再是你们的亲人，我依旧希望你们好好生活着。当然。即便就这样，永远不变，我也会接受。谢谢你，妈。一家人说谢谢太监吧。爸，我买了一套小三居室，虽然不是什么高档小区，但位置还行啊。想着说咱们一家人都可以搬过去。房产证呢，写着您的名字，写我的名字啊？哎，不合适，这房子哦，我不要，我不要，怕。您之前不是说啊，您辛辛苦苦的修了一辈子的房子，要是说能自己买个房子就好。我这是替您实现愿望，怎么了？我跟你说，这房子啊，我不要，要不你拿去卖掉，要不你就改成你自己的名字。反正啊，我是不会搬的，住城里，哎，我不习惯。爸，你说什么呢？我想提高咱们大家的生活品质，我为了咱们这个家考虑，我们一起一家人开开心心的搬到城里住，不好吗？不好，你。
，我当了一辈子农民，以前是农民，以后啊还是农民。我和你妈就在农村啊住到死了。你妹妹去她的大学，你呢去城里过你城里人的生活。反正啊，我是不会管。妈，小心，还不听你爸在说什么。哈，你怎么就不能明白我的心意呢？啊，我为了咱们这个家考虑，我想提高咱们大家的生活品质，想改变你们的现状，怎么了？你看这儿，你看看咱们家现在住的这个样子，我想改变大家的现状，我有错吗？你就想说，怎么就会把我的好意还有努力都打水漂了吗？你怎么这么顽固不化？哎呀，我就顽固不化了，你爱怎么样怎么样，反正啊，我是不会搬的。爸，你态度太让人心寒了。辉仔，你坐下，坐下。你别怪你爸，其实他呀是不想拖累你。妈，咱们都是一家人，一个整体，有什么拖累不拖累的？哎，老一辈的想法你不懂啊。当初就是因为我们，你上高中的时候就半工半读，导致学习成绩不理想，没有考上重点大学。毕业了以后呢，也是因为我们这个家，你没有上外地去打工，我们一直是你的累赘呀。现在，你挣了第一桶金，你还想着把我们带到城里去享福，跟你一起过日子。孩子，你长大了，你该成家了，你自己的家，明白吗爸，刚才对不起啊！你没有对不起我，相反，你是爸的骄傲，更是爸的偶像。骄傲？偶像？爸，您怎么突然还这么肉麻？我是一个只上过小学三年级的农民，而我养的儿子居然能考上大学，现在自己还能买房子。你说，你不是爸的骄傲和偶像吗？我和你妈想要的。不是想跟你去城里住，而是想希望看到你过上崭新的生活，像羽翼丰满的老鹰一样展翅高飞，在自己新的巢穴里建立新的家园。平时不善言辞的父亲，喝了酒后，他好像挺能说的。这爸呀，是个没有文化的人，今天可就这点词儿了。借着今天的酒劲还没散，连着心里话，索性就一起说出来了。爸，您要不再直白一点？再过几年，你都三十了，爸想看到你结婚，爸想抱孙子，这比爸呀吃好喝好重要百倍、千倍的事情啊！你笑什么呀？你是笑我封建思想太落后了是吧？有有有一点吧。那我不管。这房子呀，我不要你拿走。你要是真心想送我一件满意的礼物，那就是大胖孙子、大胖孙女，俩，这才是爸最喜欢的礼物。哈哈哈。那个，刚发一条激动，你别往心里去。我刚才呢，给你转了五十万零用钱，把最近手头有一段金，你想想吧。啊，知道了吧？啊，对了，咱们集团现在不是空出来一个发行总经理吗？是吗？嗯。我就想，我反正也没什么事儿，要不我来干干。那肯定不行，这个职位很重要，你还没那个能力。啊，你别慌，这个事。可我是你儿子，这个职位应该要很亲近的人来干才行。还是不行，我要人事部先招他。行吧，今天不谈工作的事。你说你也老大不小，有没有看上的姑娘？你先上个家，到时候呢，也给你点基础的产业，你把各方面能力也先锻炼锻炼。没想到别人口中堂堂的赵氏大公子，也得从基层做起啊。这是为了你好。啊，为了我好，我知道。不过你要是说姑娘的话，我确实有一个中意的。嗯
就是白家建材老板的女儿。哦，你说老白那闺女是吧？我见过一会儿，这姑娘还不错，你这眼光还行。这白家啊，能跟咱赵家合作，也算是一件好事。行，那这个事儿你不用操心了，我替你去安排。至于集团的事儿呢，我自有安排。你说完我走啊，我要坐会儿。这个，这是，这是之前你在医院给我垫付的医药费，我把它还给你。你约我出来就是为了这个？我我我觉得一直拖着你不太好，所以今天把你约出来，还给你。好，那我们两清了，我走了。哎哎，白静，哎，你还拉我干嘛呀？钱不是已经还了吗？我。我我我想请你吃个饭。哦，吃饭啊！我不想吃。不想。嗯。那。哎哎哎！我说你这个人，你你你是傻子吗？你就不会再问我一句，或者直接安排好？嗯、傻子、哎！我知道你的。来，过。太有意思了！以前怎么没发现你这么健谈呢？而且说话也特逗，<笑>有吗？还好吧。感觉今天好像重新认识了你一样，真的。我以前呢，觉得你有一些阴郁，所以有时候不知道该怎么和你对话。你给我发的那些消息啊，我才没回的。但我最近发现啊，你呢，其实是一个十分有个性的人，是我之前看走眼了。你要是真心想送我一件满意的礼物，那就是大胖孙子、大胖孙女俩。那个白英，嗯，你做我女朋友好吗？你做我女朋友好吗？我，刘慧，我知道这很突然，但是在我的。记忆里面，我一直很喜欢你，很喜欢你。我想秉持这份喜欢，所以你能能答应我吗？我，呃，我先接个电话。我爸，喂，爸，现在可我，哎，爸，爸。刘辉，不好意思啊，我爸他好像有些急事儿，我得先回去一趟。哦，哎，那那，你先别着急，等我先回去看一下，然后考虑清楚了再回复。嗯，拜拜，拜拜。<笑>多亏赵氏集团的帮助。<笑>好，爸，你这么匆忙忙的喊我回来干嘛呀？个臭丫头，可总算是回来了，赶紧给赵叔叔和赵少打招呼。赵叔叔好，赵少好。喂，跟我客气什么呀？<笑>你什么头了啊？白英，不那么客套啊，坐。英子，嗯，爸爸给你说个好事情。今天赵总来咱们家，是给你提亲来了。提亲？对，你和赵少，白叔叔，您叫我名字就好了。好好好，嘿嘿。你看，你和赵阔年纪相仿，赵阔一表人才，咱们两家的生意也非常的亲密，所以，爸爸想听听你的想法。小心！啊，我管闲事你给我等着！你没事吧？怎么话这么深一口子？我带您去医院看一下好不好？多谢你救我一命。你你一个孕妇，怎么会有人要拿刀伤你啊？多半是因为我男人吧，可能是他的仇家。您不但救了我，还救了我肚子里的宝宝，我必须得好好感谢您。算了吧，举手之劳，我这也没什么大事儿，下回小心点。哎，你好像很了解赵氏集团。
你跟赵氏集团有什么关系？没什么关系。我不信呀！你要是不了解赵氏集团的话，为什么咱们每次都能聚到赵氏集团的痛处？似乎搞垮赵氏集团也只是时间的问题。心要说有什么关系的话，算冤家吧。冤家，有意思。对了，认识你这么久了，怎么没有见一个女朋友啊？呃，或者说你是单身？哦，呃，考虑清楚了再回复。这算单身。那你需不需要我帮你介绍一下？您您说什么？或者说，我把我介绍给你。苏老板，您别开玩笑吧！我也就比你大三岁而已，你很介意吗？不是，我不是这个意思。是这样，我已经有喜欢的女生了，我还是觉得跟您就保持生意上的往来，夹杂着其他的会不掉氛围。原来是有喜欢的人啊！预祝你抱得佳人归。谢谢。如果实在不行的话，你也可以考虑考虑我。一定。多顾这么久还没回复我，看来我有些操之过急了。我不要。你说什么？你再说一遍。我说我不要。我都已经长这么大了，我想要自己做主自己的婚姻，所以我拒绝。你为什么要拒绝我？我可是赵氏集团唯一的继承人。我难道有哪点配不上你吗？这根本就不是配不配的问题，感情啊，它是需要慢慢培养的。怎么可能我们连面都没见过几次，就到了谈婚论嫁的程度呢？慢慢培养，慢慢培养。英子，你让爸爸下不来台，你让我以后怎么见赵总？赵总啊，您别生气，对不起，是我把女儿宠坏了。反正自己管你的，我就，这还真是事。赵总。听我说，这么回事，我做主了，同意了。爸，我已经是成年人了，就算你是我爸，那你说了也不算。你，你难道心里还惦记着那个叫刘辉的穷小子吗？对，我就是惦记刘辉，我喜欢他。哎，你想气死我吗？他叫赵裤子，我早就听说过他，就是一个混世子，一个败家子儿。他除了他们家有钱以外，他什么都不是。你就让我跟这种人过一辈子？英子，爸爸是为了你好吗？你放心，爸爸看事情的眼光永远比你长。你就不能理解我的一片好心吗？为我好，长远好啊。那这婚要结你就自己结，要么你就重新生个女儿结。早就受够了你用爸爸的权利控制我，我有我自己的活法。气死我了！你，你气死我了！你给我站住！这什么生意？这么个畜生，混世子，败家子！你听听人家都怎么说你的，老李都让给你顶光。或许我不是你亲生的，你还敢顶嘴啊？我他妈怀疑你也不是我亲生的，这生气怎么生你这么个招？只会指责我、辱骂我、诋毁我，你配做一个父亲吗？供你吃，供你喝，我供你监狱，这是我，我怎么就不会做你父亲了？为人子女，难道我只需要钱吗？你认为钱可以解决一切的事情，对不对？你儿子去看了没？烂的管。赵阔啊，赵阔，看来你的生活也并非外人所见的那么光鲜。爸，妈，他，他是这，这谁呀？你忘了，他就是辉仔撞他车的那个人。哦，原来是他呀！他咋知道咱这家地方？不是你来干什么呀？二老，你们误会了，我不是来找事的。
，我儿子已经都把钱还给你了，你还来干啥呀？你赶紧走，我们不欢迎你。我孩子不在家，你来干什么呀？你也不要以为我们俩老家伙好欺负啊！你们真的误会了，我也不是来找刘辉的，我就是来看看你们。哎，你们看，我还带了一些东西，你赶紧把你的东西拿走啊！我们农村人虽然穷，也不稀罕这玩意儿。我真的不是这个意思，我。我只是觉得我之前做的有些过分了，我今天回来只是想弥补一下。弥补？那债都已经还清了，还弥补什么呀？你们听我说，我多么希望，我多么希望能够回来啊！但我又不舍得荣华富贵，我做人怎么做到如此卑贱的做法？你希望什么呀？我多么希望你们能够原谅我，我先好好跟你们道个歉。道歉？海伦爹，我看他态度挺诚恳的，应该是来道歉的。你可千万不要让他骗了。你没看看他的嘴脸，仗着家里有钱打辉仔，让辉仔万劫不复，还让我下跪。那这种人就是道歉也心怀鬼胎。黄鼠狼给鸡拜年，他没安好心。对你赶紧走吧，你一个世家大少爷，用不着要跟我们这底下人道歉。再说了。就算你是认真的，我们也不会原谅你。你们不要这样对我，好不好？你们别看我现在穿的光鲜亮丽，但是我过得一点儿都不开心。我真的很羡慕你们现在的状态。好一个不开心啊！你锦衣玉食，含着金汤匙出身，我们负债累累，过着最贫苦的日子。可你却是你不开心，炫目。行啊，我们换个位置，我们换个人生，你就知道什么叫开心，什么叫不开心。不用换。已经换过了，打扰了。不过，希望你们能够等我回来。站长，有人把原材料给劫了，项目马上就延期了，咱们到哪去找新的渠道呀？你有什么办法？这不就商场吗？咱现在是让人压二七寸，知道吗？我跟你说啊，一会儿进去，你看他甭管多不爽，你给我忍了，咱看人说什么。只要不是太过分，咱今天只要把材料拿过去就行。行。不过咱得说好了啊，这次我可是把老板的钱都拿出来了。等你渡过难关了，你得把钱还给我，利息照算。你这说什么呢？咱一家人，你跟我谈什么利息呀、啊？一家人，赵生平，你巴不得一脚把我给踹了，我还不得留点保命钱呢？再说了，亲兄弟明算账，夫妻也不例外。不是你这说话怎么这么难听呢？啊，我我怎么就就把你给踹了？你整天跟我闹什么呀你啊？你整天跟赵慧两个，你你这不是能不能让我省点心？你要是再说，这钱我还不借了呢。别别别，行行行，咱先进去。来了，啊，坐吧。怎么是你呢？你就是撞坏我儿子车的穷小子，你怎么在这儿？你们刘老板呢？在哪儿啊？我现在就行，自我介绍一下。我叫刘辉，刘辉，哼，你不会想说你就是那个养原材料的刘老板？正是，吹牛！你一个农村的穷小子，送外卖的，之前把我儿子的车撞坏了，修车款都差点还不起。短短两三个月的时间，就迅速翻身当老板了。你做梦呢？赶紧给我滚出去啊！把你们刘老板叫过来。今天我们要谈正事，你要耽误我们正事，别怪我对你不客气。想怎么不客气？又想打我是吗？还是说找你们的什么赵氏集团的法务部来给你们撑腰啊？耶！你就在这上班了是吧？你是文员呢，你还是秘书？是。咱们之前确实有过节啊，但我们今天这是正事，不要因为你那点小小的权利就给我们使绊子，赶紧把刘老板叫过来，要不然我让他把你开了，你信不信？我说了，我就是刘老，打我什么事儿？这穷小子是魔怔了，疯了，他就是想讹咱们的钱。行，行，咱这样，我今天没有跟你扯这些，你把卡号给我，我给你打十万块钱，咱这事儿就算过了，行不行？你把刘老板给我叫过来。那你现在跪下来给我磕三个头，这事儿也算完。你你怎么说话的？有个道理，你们应该不会不明白。一个人的财富绝大部分
不是靠他一笔一笔慢慢攒，而是靠抓住了机遇，气运加深，钱很快就会自然而然。我现在这样，应该也算是气运加深了吧？材料的事儿呢，你们想谈就坐下来谈，不想谈的话，就请。你还真是刘老板啊，这简直太不可思议了！就这么点时间，你就逆袭了？如你们所见，就这短短几个月，从当初那个任由你们欺凌的穷酸送外卖的农村小子，变到现在这样，可以和你们平起平坐的谈生意，应该也算是逆袭了吧？姐，之前的事儿，确实，我们也挺不好意思。哎，对对对，但这事儿毕竟已经过去了。我希望咱们接下来的谈判，毕竟这冲突归冲突，仇恨归仇恨，这生意归生意，但这一码得归一码。你快吃饭。哎，对对对对，是是，我们呀也很恭喜你。你看这么短时间能做到这样，已经是很了不起的年轻人了。是，比你那费钱儿的强多了。<笑>你说这个干嘛呀？我说这干什么？这不是事实吗？两个人差不多年纪，一个锦衣玉食，就知道啃老；一个呢，出身寒门，通过自己的努力改变自己的人生，改变自己的命运。我这都得佩服佩服人家。那你也没别当着外人说这个呀？他不就不能说了啊？如果行的话，你让赵阔跟让刘老板学学，说不定还能有点出息。够了，可我觉得没必要了。你们的儿子他很有天赋，但你们从来都不会去跟他沟通，也不了解他内心的真实想法。说是情深，除了那一丁点的血缘关系。更多就只像个只有金钱交易的陌生人，他现在的一切怎么就不能反思点是不是你们自己的原因造成的？说我们原因造成的是吧？好，我今天就跟你唠。你以为我不想跟他沟通？我每天忙生意忙得要死要活的，我回家我还得给他谈心啊，我还要父母需要我陪伴，我还得岳父岳母还得等着我去看啊，我还得做个好老公，我有三头六臂啊，我是神啊！你还真是。为什么我们就始终有各种各样的理由来给自己的失败找借口，却不能从头到尾真正的接受，哪怕是承认自己的错误呢？我黑他丰衣足食的生活，这比一般穷人一辈子都得不到。他就是没穷过，你让他穷一会儿试试，穷穷根本就不重要，重要的是亲情。金玉是需要亲情，辛酸苦辣他也需要亲情。亲情个屁！一地金包的亲情什么价值都没有。所以你到现在还是认为钱最重要？那钱不重要，什么重要？你错了。在我之前，我也跟你是一样的。自从我身上发生了这些事之后，你真的错了，我错了，你说我错了，你就是错了，错了。这个时候，你们两个争论这个有什么意义？还有你刘老板，你这是在说教我们做父母的吗？我承认你足够比我们儿子优秀，可是那些对于我们来说无所谓。只要做父母的足够优秀，给他创造足够的条件，他无需活得那么累。刚才说的羡慕你、敬佩你，那只是客套话而已。你不要仰仗着你手里面有我们需要的原材料，就像有资格教训谁一样。就少说两句。我只是实话实说而已。我，我觉得咱们聊这些没有任何问题，好吧？这跟我今天来的目的没有任何关系。咱这样，咱回归主题。行，回归正题。你手里这批原材料。能不能让给你？可以的。行，那我也不给你照搬子啊！我也不希望跟你来回拉扯。我愿意出你这批材料原成本两倍的价格，好吧？就相当于你一倒手就赚了三倍的利，这是我的底线。你觉得怎么样？还是一如既往的谈判技巧。你什么意思？怕被动为主？不是你们过来求我聊事吗？怎么又变成了我非得按照你们的意思来呢？空之欲还这么强？你不应该先听一下我的意见。再去考量你所谓的底线，这小子是把我的想法吃得死死的，很了解我一样。难道他教着过我？行，那你什么意思？如果想要从我手里进到这批原材料的话，至少要按照原价格乘以五，我就心满意足的出。五倍？你疯了吧你？两倍，两倍就是我的极限。你的极限跟我有？那五倍还是我的底线，你又能怎么样？小伙子，你这是在玩火！别说是五倍，我不要你这批材料，你连百分之十的毛利你都拿不到。五倍，买还是不买？如果不想买的话，麻烦离开吧。哎，不，呃
要吧，我输三倍，我输三倍，好吧，我最近这生意我我这边也挺困难，五倍的风险我承担不了。邵老板，我觉得你在浪费时间啊！我已经和你说了，五倍是我的底线，你在短时间内根本拿不到这么多的原材料，没有原材料的话，你的项目就只能黄。行了，这家伙的口气，看来没有商量的余地了。五倍，就五倍吧。不，可是。没有，可是你能有其他办法，在开工之前搞到这么多原材料吗？行，五倍，我给你五倍，你签个五，差不多这个数。你合同准备好了没有？当然。仓库坐在隔壁，自己搬去。这次让你赚到钱，但你也得小人得志，早晚有一天我们会五倍、十倍的赚。好，别别别，别！我这边成了，就等你那里。既然你们觉得金钱是最重要的东西，那我就让你感受一下没钱的滋味。你怎么知道我在这儿？我有你妹的电话，我问的。这就是你的新工作啊？我送外卖了？送什么外卖？我们辉哥可是这儿的老板了。啊，老板？你都成老板了？怎么，有朝一日我不能成为老板了？上次帮大老板赚了点钱，给我的分红就买下这家修理店。我就说嘛，你一定会崛起的。这不，大小也是个老板了。你来，就是来看我的工作环境吗？我上次你问我的那个问题，我想我应该给你一个答案。那你的答案是？我对你是有一点感觉的，姑且就算是喜欢吧。可是，后面还有但是是吗？因为我觉得我才刚开始认识你，你就像一个崭新的人和性格思想，很多时候都让我有刮目相看的地方。但我需要适应一下，你能给我一点时间吗？啊、哦，我不是拒绝你的意思啊，我我只是想再多和你做一段时间的朋友，也好让我们能够多了解了解彼此。没关系，我都可以，我理解。你你不生气呀、啊？没有不高兴、啊？我生气或者是不高兴，能改变什么吗？倒不如说我坦然接受了。你的回答又出乎了我的意料。我原本以为呢，你听到后会大发雷霆，觉得我是在耍你，你就连怎么安抚你的话都想好了。<笑>但我没想到你居然会如此平静。刘辉，我真的特别喜欢你现在的这副从容，但这也就意味着我对你还不够了解。对不起啊，不用对不起。是我唐突了，那我们还是朋友，对吗？当然。好，那我就不打扰你了。记得有时间就来找我玩。嗯，好。你现在看到的这副冷静，不过是我的强撑罢了。刘辉啊，刘辉，我算是明白当初你在这个女孩面前的感受了。见一见，发地址。我以为你会早点约见我，没想到隔了这么久。你用我的身份也生活了几个月了，感觉怎么样？还行。你呢？我感觉不太行。有钱、豪车、豪宅，还要怎么样？我觉得这样不好。要不这样。
咱俩换回来，你去找你爸妈，我去找我爸妈。我们还是过回原来的生活。你能舍得现在的荣华富贵？暂时舍不得，只是暂时。万一我后悔呢？我不得不为我的未来考虑。会后悔？可笑。你有没有想过，我们怎么才能调转回来？想过，想过一万种可能，比如说，你跟我是在相中之后，灵魂互换，会不会再撞一次，又换回来？极有可能。那万一我俩都撞死，都撞死了，那就什么都没有了。所以要慎重。是啊，慎重。我怎么有种错觉啊？觉得你还挺喜欢现在的生活的。有没有一种可能，那不是错觉？你能不能把白银让给我？我有你的记忆，你肯定也有我的。你应该知道我有多喜欢你。似乎受你记忆的影响吧，好像我也有点喜欢。安可心，他没有答应我。他没有答应你，是因为他不是一个随便的女孩。可笑的是，他确实喜欢的是你。咱俩交换之前，他连正眼都不看一下我，结果交换之后，他马上就喜欢上我。我真是失败呀、啊！交换前失败，交换之后也失败。身份逆袭了，生活没有逆袭。老天，你是不是在玩我？所以啊，穷人也好，富人也好，一个人的成功和失败。和他自身的环境并没有直接的关系，有关系的是他自身。一个失败的人，他到哪都失败。我来找你谈心，你就这么说。我们能不能和解？能不能成为好朋友？这样我们都能接触到彼此的家人，我们的生活都能幸福下去。涛哥，你可笑吗？你所做的一切，我到现在都记得清清楚楚。你有什么资格让我听你抱怨、听你谈心，还跟你什么和解、成为好朋友？你脑子有病吗？你心安理得的接受了我的身份。并且将我和你的可怜的父母的尊严踩在了脚底下，你所做的一切，畜生都不如。对了，忘了告诉你，你的好日子就要到头了。这是你逼我的。<笑>总算在合同约定时间内把这原材料给搞齐了。还好没违约，老婆，这次多亏了你了。那是呀，关键时刻还得是看老娘。<笑>行，等这个事儿结束后呢，集团资金周转过来，咱们一家三口找个小岛，好好玩几天啊！哈哈哈哈哈！哎，苏总来了，来来来，请坐，请坐。苏小姐，你可来了啊！提货单都准备好了，原材料全部都准备齐了。咱现在就可以签交接手续，随时都能动工。抱歉啊，赵总，这个项目我们可能启动不了。我这次来呢，是来通知你们解除合作的。啊，什么？苏总，你开什么玩笑？你怎么就这么轻易解除合同了？为了这个项目，我们夫妻俩可是费了不少心血啊！您就不怕违约吗？对呀、啊，苏小姐，咱这合同是有违约责任，你不能随时终止合同呀。违约是赔付项目款的百分之二十，我知道，我赔百分之二十，怎么这么少？赵生平，你当时是怎么签的合同？这对于整个项目来说并不少。这是解除合同，这个是项目违约的支票。希望你们早日找到下家，告辞。不，坐，坐。完了，这次全完了。这可怎么办呢？我把养老的钱全栽进去了。事业、运业、命业，没想到我赵生平有朝一日也会面临破产。把你的窟窿赶紧都堵上啊！窟窿太多，堵不上了。堵不上也得堵，要不然咱们就全盘皆输。不仅仅是破产，你和我都会变成老赖。咱们这一辈子就真完了。这个房子，还有你的股票、期货，我的首饰、字画、车子，我的嫁妆，能变现的全部都变现，把所有的窟窿都补上。老婆，你真是太好了。哎呀，都快三十年的夫妻了，夫妻本是同林鸟，大难临头，岂能各自飞呀？行。我这就准备。
，张太太，你上次说特别喜欢我那幅名画。爸妈，干嘛呢？这是着急忙慌的。没什么事，自己玩去。妈，我最近手头有点紧，你要不再给我一点？我刚给你一百万，这就花光了。这么激动干嘛呀？就一百万，我还能花到过年呢。哼。妈，你打我！我印象中你从来没有打过我，你今天怎么了？发疯了这是？打的就是你！你知不知道家里现在什么情况？你现在还来要钱？我去，你爸教训你，我还帮你垫脚。看来我真是大错特错。打得好，打的就是你这个废物！敢傻傻不清要钱第一名，整天就知道大手花钱啊！别说为家里考虑，更不用说给家里分担了。我不为家里考虑，我不为家里分忧，我他妈想去集团工作，你不许！你说我没有工作，今年太年轻了不合适。我他妈想出去创业，你不让！你说外面大环境不好，让我在家老老实实待着。我他妈倒是想为家里分忧，谁他妈给我这机会啊？哼！现在嫌我丢人了是吧？啊！今天这个给我一耳光，明天那个给我一巴掌，我他妈不要脸呐！儿子，别叫我儿子。是你吧，儿子？我是赵坤，我不叫赵坤。这句话压在我心里好久，我今天终于能说出来了。如果不是因为你们的钱，我绝对不可能做你们这种人的儿子。我就算回到乡下，去送外卖，去当农民工，也比在这儿强。你说，作为父母，咱们是不是做的也离谱点了？拦截咱们原材料那个小伙子，貌似说的也挺有道理的。倒酒。老板，您喝太多了，要不少喝一点。我给您点首歌，您散散酒气。你怎么就一个白酒呢？你是我爸妈吗？让你到你就到，快点！怎么了，哲哲？心情不好呀？我打了你两个小时电话，你怎么才来呀？这媳妇不是产检吗？我这一忙完就过来。您找我什么事？还记得上回我让你收拾那个送外卖的小子吗？有点印象。我给你四十万，把他收拾了。再打一顿，四十万打一顿。有这种活，你叫我去。那是我要他的命。别开玩笑了，超超，这太过了，干不了。我马上当爹的人了，不能让孩子到时候去监狱看我爸。你还有底线吗？这前段时间媳妇出去买菜，就被丑角盯上了，差点受害。还好遇见了一个好心人，救了他。这种种迹象告诉我，不能再做伤天害理的事了。你就别为难我了啊！老婆还没发话，什么时候轮到你发话了？什么？还想还手啊？你是不是吃饱了？告诉你，狗是改不了吃屎，你要是嫌少，我可以加钱。如果加钱能让我心动的话，那确实可以。把那小子，还有我爹妈。三个人都绑来，我要他们三个人一起。这个车才上市不久，现在市场价起码值一百个，一起给你，算是加一把。绑那小子我可以理解，但绑您父母这叫……我父母不死，我怎么继承遗产啊？你是不是傻呀？再干一票大的，事成之后我给你两百个，你带你老婆出去远走高飞，我好日子。考虑一下。行，那就要再干一次。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，我管你们要钱，你们不给，那我就只能请你们去死了。嗯，这样我就能够继承家产了。我这造了什么孽呀、啊，儿子，我知道对不起你，但是咱们家现在马上就濒临破产了，就算你害了我跟你妈，你什么也得不到啊！你说什么？破产？你觉得我有必要去骗你吗？啊？你觉得我想活命？我活人早他妈没什么意思了。你想让我死的话，我不用你动手，我自己去死。但是儿子，啊，我希望你犯罪呀、啊！啊，我闭嘴！哦，儿子，我去告你，别吵！你不是很有钱吗？你把你的钱全部给我，放开！啊，你想要钱，我要你全部的钱。我现在是刘辉。刘辉的所有资产都已经给了那个穷家父亲、母亲还有妹妹的身上，全都了。刘辉是把他们绑架了，把他们杀了，他们所有的资产就都给你了。去啊！刘为什么要这样对我？刘为什么要这样对我？你知道你错在哪了吗？最大的错，错在贪念，本来就不该属于你的东西。原来是这样。去死！这是，这是脑袋，这四千你哪来的？先找一个孕妇，再给我包扎伤口用的。是我老婆孩子的救命恩人。啊啊啊！没事吧？老夫解开，你爸爸？别动啊！解开。啊！我要你。跟我一起死！啊！啊！啊！啊！儿子，儿子，坤儿，你可终于醒了！你们，你们叫我什么？孩子，怎么连爹妈都不认识了？你看爸妈这把你生日也给忘了，等你出院，我们给你补个好的啊！我回来了，这是这，我回来了，给他吃吧，吃吧，肯定饿了，多吃点啊，吃吧。<笑>儿子，就是这小子害你住院，我用没用？不用，他是我朋友。